，李丽很在乎你，所以对你言听计从。但你应该多替他考虑一下，而不是左右他的人生。如果他知道你处心积虑的接近他，还在背后暗中调查他，他会怎么想？真是上天永远不会辜负努力的孩子们，终于拿下版权了。那，嗯，你怎么了？刚才从我姐家回来就一直闷闷不乐的。我在想，我今天不应该跟你回去的。为什么这么说？我姐欺负你了？没有，我只是怕你。难做？怎么会呢？你们都这么爱我，这是甜蜜的烦恼，我开心还来不及呢。如果你姐说，我其实是有预谋的接近你，你会怎么想？有预谋？因为喜欢所以接近，没有问题啊。呀，这扣呢？什么时候掉的？估计掉在外面了吧。这多可惜呀、啊！家里也没有吗？没事，不会掉这儿了吧？别找了，找不到就不要了。那不行，这衬衫你穿很漂亮的，要是缺了这个扣就不完整了，还是得缝上一个。哎，有了，我可以把这给你，给你当扣。嗯，哎，还正好，这个可以，这还挺搭的，大小也正好，我给你弄一下。哎，好了，你看，行吗？很特别。<笑>还有这边，这个也要。嗯，好，这个也给你弄上。嗯，嗯，好了。哇，江离离所有物的标记，<笑>太好看了，比戴在我耳朵上还好看，好别致啊。小人姐，小人姐，高，小人姐办事，叮当当。不是，我就没明白这秦妍飞他有没有原则，有没有原则，说卖就卖。我精心制作的宫琴一百零八招还没派上用场。虽然你没有派上用场，但有这份心就够了。嘿嘿哎，接下来你就哪儿凉快哪儿待着去吧。哎，不行，这是我的项目，我一定要把这个丫鬟做成比那个《江湖少年行》还爆的爆款。既然版权已经拿到了，咱们是不是接下来该开发布会了？嗯，对，对对对对，没错，到时候还要请秦老师去现场为咱们丫鬟预热。哎，对对对，大家都着手准备一下。好，评评理我。什么声音？嗯，谁在说话？哼。